பொதுவா நடிகர்கள் அப்படின்னே ஷூட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு ஹாலிடே அப்படின்ட்டு வெளியில போவாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போவாங்க ஆனா அதே மாதிரி இப்ப நடிகர் கமல்ஹாசன் அரசியல் ஜோலிடே அப்படின்னு போறாரு ஜாலிடேன்னு இல்லாம இது ஜோலிடேன்ற மாதிரி ஆல்ரெடி பினராயி விஜயனை மீட் பண்ணாரு மம்தா பானர்ஜி மீட் பண்ணாரு அண்ட் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலையும் அவர் மீட் பண்ணிருந்தாரு இப்போ அதே மாதிரி கர்நாடக சிறைத்துறை டிஐஜி ஆயிருக்கக்கூடிய ரூபாவையும் மீட் பண்ணிருக்காரு பெங்களூரு பரப்பன அக்ரகார சிறையில சசிகலா சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக இரண்டு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தகவல் வெளியிட்டாங்க மட்டும் சசிகலா ஷாப்பிங் போற மாதிரியான ஒரு வீடியோவும் வெளியிடப்பட்டது இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் தமிழ்நாட்டிலையும் கர்நாடகாவிலையும் ரூபாவை தெரியாத ஆளே இல்ல அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க பயங்கர பேமஸ் ஆனாங்க டிஐஜினா இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுற நிலையில ரூபாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறு வச்சு ஒரு படமும் எடுக்க போறாங்க அந்த படத்தில் நயன்தாரம் நடிக்க போறாங்கன்ற ஒரு தகவலும் வெளியாயிருக்கு இந்த நிலையில ஒரு பத்திரிகை விழாவுக்காக கமல்ஹாசன் டெல்லி போன போதான் அங்க ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி ரூபாவை மீட் பண்ணிருக்கிறாரு வழக்கமா கமல்ஹாசன் தான் ட்ரீட் பண்ணுவாரு அப்படின்னா இப்போ ரூபா ட்வீட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஒருவரை நான் சந்தித்ததாலேயோ அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டதாலேயோ அவரின் கொள்கைகளை செயல்பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டதாக ஆகிவிடாது இந்த சந்திப்பு எனது பணியில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது மனிதர்கள் அனைவரும் சமூகவாதிகள் அனைவரும் சந்திக்க முடியும் அதனால் அவரின் தனித்துவம் மாறாது அப்படின்னு கமல்ஹாசனை மீட் பண்ணி போய் எடுத்த அந்த போட்டோவையும் அவங்க அப்லோட் பண்ணி இப்படி ட்வீட் பண்ணிருக்காங்க அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ரகுபதிங்கிற ஒரு ஐடி என்ஜினியர் தன்னுடைய திருமணத்திற்காக கோயம்புத்தூர் அவருடைய சொந்த ஊருக்கு வந்தப்போ சட்டவிரோதமா வைக்கப்பட்டிருந்த அலங்கார வலையின் மேல பைக் மோதி அவர் இறந்து போனாரு இந்த சம்பவம் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தினச்சு கோவை பீலமேடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பக்கத்தில் இருக்கிற எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா அலங்கார வலைவில தான் பைக் மோதி இந்த சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இறந்து போனாரு அவர் லாரி மோதி இறந்தாரு விபத்து ஏற்படுத்திய குப்பை லாரி நள்ளிரவில் விதிமுறை மீறி இயங்கியதாகவும் விபத்து ஏற்படுத்தி அதிக வேகமாக போனதாகவும் அதற்கான வீடியோ காட்சி பதிவு இருக்கதாகவும் போக்குவரத்து போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்துச்சு குறிப்பா அந்த விபத்து நடந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சிக்னல் கண்காணிப்பு கேமராவில் விபத்து தொடர்பான காட்சிகள் பதிவாகி இருப்பதாகவும் போலீசார் சொன்னாங்க ஆனா அந்த காட்சி பதிவுகளை வெளியிட போலீசார் மறுத்திருக்கிறாங்க வீடியோ பதிவு வெளியிட்டாங்கன்னா அலங்கார வளைவு தான் விபத்துக்கு காரணம் அப்படிங்கிற உண்மை வெளிவரும் அதனால சர்ச்சை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு போலீசார் கருதுறாங்க அதனாலதான் இந்த வீடியோ பதிவு காட்சிகள் முடக்கப்பட்டிருக்கதாகவும் சொல்லப்படுது இந்த சம்பவம் தொடர்பா கமல்ஹாசன் என்ன ட்வீட் பண்ணிருக்காருன்னா உயிர் சேதமானாலும் பரவாயில்லை புகழும் பதிவையும் மட்டுமே முக்கியம் என நினைக்கும் எவ்வரசம் கவிழும் பாதசாரிகளின் உயிரை மதியாத அரசு பல்லக்கில் போவது வெகு நாள் நடக்காது விபத்துகள் நிகழ வழி செய்வர் கொலைக்கு உடந்தையாவர் என தமிழக பானர்ஜிக்கள் உணர வேண்டும் அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணிருக்கிறாரு இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது நடிகர் பார்த்திபன் என்ன ட்வீட் பண்ணிருக்காருனா கழுதைகள் கைது தாவரங்களை தின்ற குற்றத்திற்காக கட்சி தாவரவங்களை தாவி இச்சமூகத்தையே கடித்து தின்று ஏப்பம் விடும் அரசியல்வாதிகளின் சோரட்டிகளை உண்டால் புட் பாய்சன் ஆகிவிடும் என்ற பயம் உண்டாகி இருக்குமோ அவைகளுக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி ஒரு ட்வீட் பண்ணிருக்காரு காரணம் என்ன அப்படின்னா ரீசண்டா உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் இந்த ட்வீட்டுக்கான காரணம் அழகுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த செடிகளை கழுதைகள் சாப்பிட்டதுங்கிறதுக்காக அந்த கழுதைகளுக்கு நான்கு நாட்கள் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்த கொடூரம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்திருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தோட ஜலாவுன் மாவட்டத்தில் இருக்கிற உராய் சிறை வளாகத்தில் விலை உயர்ந்த செடிகள் இருந்திருக்கு அதோடைய மதிப்பு ஐந்து லட்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது எல்லாமே அழகு செடிகள் பயங்கர பசியோட இருந்த ஒரு எட்டு கழுதைகள் இந்த அழகு செடியை செம்மையா சாப்பிட்டிருக்கு அதனால கடுப்பாகி போன சிறைத்துறை அதிகாரி என்ன பண்ணிருக்காருன்னா கழுதைகள் மேல புகார் கொடுத்து போலீசார்கிட்ட எட்டு கழுதைகளையும் கைது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால எட்டு கழுதைகளையும் கைது செஞ்சு போலீசார் உராய் சிறைக்குள்ள அடைச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கழுதைகளுடைய உரிமையாளர் கமலேஷ் அதை தேடி அலைஞ்சிருக்கிறாரு பிறகு உராய் சிறையில கழுதைகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கத கேள்விப்பட்டு கமலேஷ் அதிர்ச்சி அடைஞ்சு பாஜக பிரமுகர்கள் உதவியோட சிறைத்துறை அதிகாரிகளை சமாதானம் செஞ்சு நேற்று உராய் சிறையில் இருந்து எட்டு கழுதைகளையும் மீட்டு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறாரு கழுதைகளை சிறையில் அடித்த இந்த கொடூர செயல் நாடு முழுவதுமே கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு கற்பூரவாசமே கழுதைக்கு தெரியுமா அப்படின்னு இருக்கும்போது சிறைவாசம் மட்டும் கழுதைக்கு தெரியுமா இவங்க ஏன் சிறையில் அடிச்சாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 